ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലേൺ വിത്ത് റെനി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സാധാരണ പി എസ് സി എസ് എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറയുന്നത് വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല വേഡുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതാണ് വൊക്കാബുലറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വേഡുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണ വേഡുകൾക്ക് പുറമെ ഫ്രൈസൽ വെർബുകൾ എഡിയംസ് ഫ്രൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക പരിചയപ്പെടുക പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ചില ഫ്രൈസൽ വെർബുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അക്കൗണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ റീസൺ എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു കാരണം നമ്മൾ വിശദമാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ബി അക്കൗണ്ട് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ റീസൺ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ റീസൺ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കും അക്കൗണ്ട് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ റീസൺ അതാണ് അർത്ഥം അക്കൗണ്ട് ഫോറിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ്പ്ലെയിൻ റീസൺ മറ്റൊന്നാണ് ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്ക് അബൌട്ട് വെൽഫെയർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരാളുടെ സുഖക്ഷേമ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സംസാരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവസാനം ഒരാളോട് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ സുഖ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വീട്ടുകാരുടെയോ ഒക്കെ ക്ഷേമ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ ശേഷം ചോദിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ അപ്പൊ ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ സുഖ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മറ്റൊന്നാണ് ആസ്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് അർത്ഥം ആസ്ക് ഫോർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ വാട്ടർ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി വരുന്നതാണ് ബി ഇൻ ഫോർ ബി ഫോം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഈസ് ആറ് ആമ് വാസ് വേറ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ബി ഫോം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ബി ഫോം കഴിഞ്ഞ് ഇൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഈസ് ഇൻ ഫോർ അപ്പം അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഹി ഇസ് ഇൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇസ് ഇൻ ഫോർ ഐ ആം ഇൻ ഫോർ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് വളരെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾ തോൽവിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇന്ത്യ ഇസ് ഇൻ ഫോർ ട്രബിൾ ഇനി ബിയർ അവേ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ടൈം ബി ഇ എ ആർ ആണ് ബിയർ ബിയർ അവേ ഈ ബിയർ അവേ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിയർ അവേ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ബിയർ ബി ഇ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ബിയർ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ബിയർ നമ്മൾ ബിയറ് വൈനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബിയർ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് വളരെ ദൂരേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ എവേ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ അതൊരു ട്രിക്കായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ബിയർ അവേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബിയർ അവേ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വിൻ എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് ബിയർ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ബിയർ അപ്പോൺ എന്നുള്ളതാണ് ബിയർ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ബിയർ അപ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിലവൻറ്റ് എന്നാണ് പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബിയർ ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണോ വെച്ചത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാ
നൗണാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം പ്രിസൺ ഒരു ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് പൊട്ടിക്കുക ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് അപ്പം ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് പോവുക ജയിലൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് പോവുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ബിഗിന്നിങ് ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പല രോഗങ്ങളും പൊട്ടിപ്പൊട അങ്ങനെ പുതിയ രോഗങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പം നിപ്പ വൈറസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എപ്പിഡമിക് പകർച്ചവ്യാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റയോട്ട് കലാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മറ്റൊരു നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള വേർഡാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ തകരുക എന്നുള്ളതാണ് മെൻ്റലി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാറുണ്ട് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തകരാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം തകരുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മറ്റൊന്നാണ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ സിനിമ താരങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എഡിയംസ് ഫ്രൈസസ് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റ് വൺസ് വിറ്റ്സ് എൻഡ് അറ്റ് വൺസ് വിറ്റ്സ് എൻഡ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മൈ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് അവൻ്റെ ഹെർ അവളുടെ ദേർ അവരുടെ എന്നിങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് മൈ വിറ്റ്സ് എൻഡ് അറ്റ് മൈ വിറ്റ്സ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ വറി വറീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ് വൺസ് വിറ്റ് സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് മൈ വിറ്റ് സെൻറ്റ് അയാൾ അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ഹിസ് വിറ്റ് വിറ്റ്സ് എൻഡ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒരാളുടെ വിറ്റ്സ് എൻഡ് വിറ്റ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരാളുടെ വിറ്റടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തമാശ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആകെ നമുക്ക് ആ തമാശ കിട്ട് ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നറിയാതെ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വറീഡ് ആയിട്ട് നിന്നു എന്നാലോചിച്ചാൽ ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അറ്റ് വൺസ് വിറ്റ്സ് എൻഡ് അടുത്ത ഒരു എഡിയം വരുന്നതാണ് അറ്റ് വൺസ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് അറ്റ് വൺസ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിംഗർ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വിരൽ തുമ്പ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കം അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് എന്നാണ് ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ നോളജ് ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് അറ്റ് വൺസ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് വൺസ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ നമ്മൾ മുഴുവൻ നോളജ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി കൊണ്ടു നടക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ കൈ വിരൽ തുമ്പുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ നോളജ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അമ്മാനം ആടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിരൽ തുമ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നടക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അറ്റ് വൺസ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് എന്നാണ് അർത്ഥം ആ വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ എന്നോ ഹിസ് എന്നോ ഒക്കെ ആവാം ഓക്കെ വൺസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈ ഹിസ് ഹെർ ദേർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് അറ്റ് ദ സ്പെർ ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ സ്പെർ ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് എസ് പി യു ആർ അറ്റ് ദ സ്പെർ ഓഫ് ദി മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ആ സ്പെറല് ആ സ്പെർ ആ ഒരു അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം സ്പെറല് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെറല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൌട്ട് എനി ഡിലേ ഒരു ഡിലേയും ഇല്ല അത് താമസം കൂടാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക റിപ്ലൈ അറ്റ് ദ സ്പെർ ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് ആ മൊമെൻറ്റിൽ ഒരു താമസം കൂടാതെ ഒരുള്ള കുപ്പേരിയായിട്ട് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിതൗട്ട് ഡിലേ എന്നുള്ളതാണ് അറ്റ് ദ സ്പെർ ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ
എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രൂവ്ഡ് സെൽഫിഷ് അറ്റ് കോ ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം മറ്റൊരു എഡിയമാണ് ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ ആപ്പിൾ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം പൈ ആണ് ഒരു തരം സംഭവം ഒരു കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഈ ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആപ്പിൾ കറക്റ്റ് പൈ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതാണ് ആപ്പിൾ വളരെ ഓർഡറിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ആപ്പിൾ പൈ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ കുറേ ആപ്പിൾ പൈ ഉണ്ടാക്കി അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഓർഡറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കുറേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു കുറേ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു കുറേ സ്റ്റവിൽ വെച്ചു അല്ലേ കുറേ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചു അങ്ങനെ ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ എന്നാണ് ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്നാണ് ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം മറ്റൊന്നാണ് എബവ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബവ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് എബവ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ വളരെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ആ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൂട്ടി എഴുതി കൂട്ടി അയാൾ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കാം എബവ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മറ്റൊന്നാണ് എബവ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ എവ്രിതിങ് എൽസ് മറ്റെല്ലാത്തിനും മുമ്പായിട്ട് എല്ലാത്തിനും മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയും എബവ് ഓൾ എബവ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാതാണ് എബവ് ഓൾ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ അതായത് എല്ലാത്തിനും മുകളിലായിട്ട് എല്ലാത്തിനും മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതുള്ള സംഭവം എല്ലാത്തിനും മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ബിഫോർ എവ്രിതിങ് എൽസ് അതാണ് ആദ്യം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതാണ് എബവ് ഓൾ മറ്റൊന്ന് ആസ് ഫിറ്റ് ആസ് എ ഫിഡിൽ ഫിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വയലിൻ പോലുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഡിൽ ആസ് ഫിറ്റ് ആസ് ഫിഡിൽ ആസ് ഫിറ്റ് ആസ് എ ഫിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആസ് ഫിറ്റ് ആസ് എ ഫിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ വയലിൻ വളരെ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വയലിൻ ദിവസവും രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റ് ആലോചിക്കാം വയലിൻ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് വയലിനൊക്കെ കേട്ട് വയലിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ശബ്ദ മാധുര്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്തതെന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആസ് ഫിറ്റ് ആസ് എ ഫിഡിൽ ഒരു വയലിനെ പോലെ ഫിറ്റ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി എന്നാണ് അവസാനമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേഡ് അവസാനത്തെ വേഡാണ് അറ്റ് റാൻഡം നമുക്കറിയാം റാൻഡം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേഡാണ് റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ഡയറക്ഷനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല ഒരു എയിമില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എയിംലെസ്ലി ഒരു എയിമില്ലാതെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ് റാൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വോ ക്യാമ്പിലറി സെഷനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഈ വേർഡുകളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ റീസൺ ഒരു കാരണം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്ക് അബൌട്ട് വെൽഫയർ നമ്മൾ ക്ഷേമ സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ആസ്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന്
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അറ്റ് വൺസ് വിറ്റ്സ് എൻഡ് വൺസ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഹിസ് എന്നോ ഹെർ എന്നോ ദേർ എന്നോ ഒക്കെ വെക്കാം അറ്റ് വൺസ് വിറ്റ്സ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് പെർഫ്ലെക്സ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം പെർഫെക്സ് പെർഫ്ലെക്സ്ഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ആക്കി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി വറീഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് അറ്റ് വൺസ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അറ്റ് വൺസ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അറ്റ് ദ സ്പെർ ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ സ്പെർ ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൌട്ട് ഡിലേ താമസമൊന്നും കൂടാതെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഓൾ ഇൻ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അറ്റ് ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറ്റ് ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന നടത്ത് ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ ആപ്പിൾ പൈ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ എബവ് ബോർഡ് എബവ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എബവ് ഓൾ എബവ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഫോർ എവ്രിത്തിങ് എൽസ് മറ്റേ എല്ലാത്തിനും മുമ്പായിട്ട് ആസ് ഫിറ്റ് ആസ് എ ഫിഡിൽ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി അല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢഘാത്തനായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയാം അറ്റ് റാൻഡം അറ്റ് റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിംലെസ്ലി ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ എയിമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന അറ്റ് റാൻഡം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡുകൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെയുള്ള വേർഡുകളുമായിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഓഡിയോസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭ്യമാക്കുക